，当下军警紧闭，爪牙遍布，这万一要是走漏了风声，该怎么办？这就是为什么要我们三个人分开保管的原因。就算有一个人落入了他们的手中，也找不到这批黄金。收起来！快点！哎，啊、师兄来了，把嫂子带来了。好，静平，快进来。经过几天的苦练，我现在的功力大大提升。现在试试看能不能破你那招“梅花擒拿手”。好啊，那就试试。你的武功进步了是没错，可是只进步了那么一点点。李迎春。总有一天，我一定会打赢你的。你先别得意。我我我，我已经比以前能够多接几招了。我看，离成功也不远了。哼，是吗？我还没用尽全力呢。要不要再试试？
，谢婷，我回去练练，再来找你。这么开心啊？没去哪儿，就是出去切磋了一下武功，感觉受益匪浅。哦，恐怕不光是武功上受益匪浅吧？那还有什么受益匪浅啊？哎，你看你啊，脸都红了还嘴硬。我哪有脸红啊？你瞎说什么呢？哎，哎，其实呢，我觉得你们两个还是挺般配的。般配？嗯，哪里般配啊？相上还差不多，哎，我都看到你们比武的时候配合默契，一脸笑容，很幸福的样子啊。嗯，娘，嗯，你是不是今天没吃药啊？嗯，哪根筋不对啊？哎，我这次可不是随便说说，其实，在你们还没出生的时候，你们已经指腹为婚了。嗯，指腹为婚？嗯。哎，菜来了，来，哎呦，多吃点。哎、嫂子辛苦辛苦辛苦，来来来，快坐下，快坐、啊，小心点啊！哎，师兄啊，怎么了？咱们两个太有缘分了，我们两个同时有后啊啊！<笑>我有个想法，如果我们生的是一对男孩，咱们一定让他们结拜；要是生一对女孩，让他们做姐妹。这要是生了一男一女的话，哎，老婆。我们就让他们成亲，怎么样？好啊！哎，这样太好了！哎，呃，爹，喝茶。好。爹，请喝茶。嗯。来，你的。这是你的，谢谢爹。科长，行。朱哥，娘，请喝茶。什么人？到此有何贵干？你就是朱可发吧？我们奉张灵海张大帅之命，前来向你取一样东西。张灵海是什么人？是你杀父仇人。对不起，恐怕你们找错人了。你隐姓埋名躲起来，以为我们就找不到了？别装傻了，赶快把东西拿出来！局长的话你们听不懂吗？我劝你们见好就收。我懒得跟你废话。走，女儿上去，你要上。去帮忙！好，一定要小心啊！走，好，走，你要小心啊！快走！快，叶川，杨一，你快走啊！叶川，快走！杨一，杨一。可以，看来今天难逃一劫了
，我把龙头杖交给你，你务必要把它保管好。爹，别再多说了，快走。你来的正好，赶紧！我等这个机会等了快五年了，识相的就赶紧把东西给我交出来，否则别怪我对你们不客气。张子枫，原来你，爹。不行不行，外面很危险，这里才安全，不能出去。我就要去帮他，不行啊，他们都有枪，你怎么可能是对手呢？你是什么人？你想做什么？哼，一个要死的人，还在乎我是谁？既然你想知道，那我就告诉你吧。我叫殷啸天，是张林海张大帅亲卫队的队长。把东西交出来！你休想！哼！哼！哎！哎！哎！
我们现在前往太极门，那里僻静安宁，是这年头里少有的习武圣地。我们暂时去那里隐蔽一段时日。飘逸，宁儿，你们都给我记住，君子报仇，十年不晚。你说可发兄在正龙县隐姓埋名二十多年，他都没想到，自己的部下竟然是张凌海的奸细。真是世事难料。什么人？呵呵呵呵。没人敢闯太极门，小子，我们的目标是朱飘逸，快让开，好狗不挡道。怎么，你不敢跟我打呀？少废话，杀！啊如风，哼，周飘逸，你还真在这儿，给我杀！这位就是太极门的掌门陈清泉吧？我等来此只为朱飘逸，还望您能尽早交出朱飘逸，不然。我可不敢保证，我的弟兄们会做出什么事儿来。尔等公然在太极门作乱，实在是过分，赶紧给我退出太极门，否则我对你们不客气。不交出朱飘逸，我们怎么舍得离开呢？再说了，我还要领教太极门的厉害呢。队长，队长，哼，陈氏太极果然名不虚传。今天我不跟你计较，不过我们还会见面的，后会有期，走。
。飘逸哥，恭喜你，终于成功了。飘逸，你今天的成功，真是让人刮目相看的。陈掌门过奖了。父亲报仇，来呀！齐全，还想为你爹报仇？我看你还是算了吧，没用的东西。你想干什么呀？请你教我武功。<笑>你这是在开玩笑吧？拜你的杀父仇人为师，你疯了吗？我没有疯。我知道我现在杀不了你，所以我要学你的武功，用你杀了我父亲的武功，杀掉你。<笑>想法太有意思了，用我的武功杀我，<笑>马宁儿，你真觉得，如果你学会了我的武功，就可以杀死我吗？那你到底教不教我？如果你不教我，就给我一个痛快。嗯，好。识时务者为俊杰呀，马宁儿，我很喜欢你呀、啊。要是让马宁儿抢了先机，那我们就失去夺龙头杖的主动权了。你说这龙头杖里面，到底藏了多少宝贝啊？据说藏了十吨黄金呢。多少？十吨黄金。<笑>哎呀，怪不得张大帅拼了命也要拿到龙头杖。十吨黄金，怎么花呀？嗨，我不用那么多，给我一块金锭就够我全家吃一辈子了。我还指望这笔钱回家买地盖房娶媳妇呢。嗨，娶什么媳妇啊？有点野心行不行？这野心大了，容易引起猜疑。这贪狼死后，队长肯定在怀疑咱们。夜长梦多呀，我看先把马宁给除掉算了。<笑>
。哎，这马宁儿要是死了，谁引朱飘逸出来？我的意思是啊，把马宁儿跟朱飘逸一起除掉，先下手为强。领教鹰爪拳了吧？准备好了。哼！你能不能慢一点啊？我根本就看不清你的招式，根本看不清我的招式，是不是？习惯了一招一式，循序渐进了，是不是？如果你想用这种方式学习，你还是放弃了吧，因为我不是你师傅，也不是陈清源。不，我愿意用你的方式学习，你想怎么样都行。哼，来吧。是太差了！哎，啊，送菜的，啊，君爷，怎么没见过你啊？哦，我是他亲戚，他今天脚崴了，我来替他一天。哎，行，进去别到处乱跑啊！送完菜赶紧出来。是，去吧。知道你怎么闯进来的？哼，我自然有我的办法。哎呀，这边太危险，来，跟我来，来呀！快！马尼尔，你这个叛徒！叛徒，你太天真了吧！我从来都不是你们的人，真的以为我会帮你们吗？我跟尹小天只是互相利用而已啊！马尼尔。我求你放过我，宝藏分你一半。杜鑫，殷孝天是我的妻子，你是殷孝天的妻子，你没有资格跟我谈条件。啊！啊啊啊啊来人！殷孝天陪你闯进来了。怎么回事？女儿。没事吧你，师傅，我没事。喂。Yes. Oh. 
算你躲得及时。呀你的人好像不行了，你看是不是休息一下，给他疗伤啊？哎，奇怪了，今天门口怎么没兵啊？我们现在行动吧，等等。为了以防万一，我们从后门走。说柳云春提供的消息准确吗？他根本就不想我们参与。你说什么？他是故意的。我有一种不祥的预感。朴野，你可千万别这么说。说不定，迎春他现在已经，已经成功了呢。如果那么容易成功，他就不会抛开我们了。现在说什么都没有用了。上海这么大，我们根本不知道他人在什么地方。这样，我们先回国术馆商议商议再说。好，你们先回去。飘逸，飘逸。哎，来了，张大帅，不好意思，我迟到了。没关系。哎，怎么就你一个人呢？天行呢？他临时有一点事情，我先进来了，他马上就到。哦，那好，里面请吧。嗯，关门。是。走，谢谢，谢谢。来，先敬韩记者，呃，哦，不不不不，是弟妹，敬未来的弟妹一杯。
，哎，怎么不喝呀？我想留着，庆祝的时候再喝。哦，庆祝什么呢？庆祝我报仇成功。张立海，今天就是你的死期，你还有什么要说的？杀过很多人，有些是我的仇人，有些是挡我路的人，还有一些是什么人，我也不记得了，真的不记得了。记他们又有什么用呢？我杀人的时候，我也曾经问过他们，问他们有什么遗言。可是，随着我杀的人越来越多了，我明白了一个道理：人呐、啊，在临死之前说的全是废话，什么用都没有。我要是你呀、啊，现在就扣下扳机，免得失去了机会。马宁儿，跟我斗，你还嫩了点儿。来人，给我压下去！张立海，我早晚会报仇的。朱飘逸，龙头杖带来了吗？在这儿。不过，请大帅你先放人。本来呢，龙头杖还算是个筹码。你既然带来了，他就什么都不是了。只要我一声令下，你们几个人都得死。龙头杖。还是我的，大帅，我相信你不会下这个命令。第一，以你的地位，你不会言而无信；第二，光有龙头杖，没有坐标和密码，你什么都得不到。而坐标和密码，在这儿。<笑>要挟我。有意思，飘逸，朱飘逸，人呢？我给你带来了，不过你要我放哪一个呢？朱飘逸啊，你赶紧选择吧，你的时间是有限的。马宁儿，要不然你帮朱飘逸选一选。属下不敢，还请大帅亲自裁决。嗯，朱飘逸，我数三个数。如果到时候你还没有选择，我就把这两个女人都杀。春姐，要走也是你先走，我留下，听话。不，朱飘逸，你到底想放哪一个？让如雨先走吧。你呢？当然。
侍奉陈如雨。那好，放了他。飘逸哥，你应该让迎春姐先走。快点回去，别的以后再说。可是你，听话，好好照顾他。如雨。朱飘逸，龙头仗你是给我了，坐标和密码呢？对不起，无可奉告。那，你可走不了了。迎春没走，我根本就没打算要走。那好，把朱飘逸给我压下去。等等。我可以跟你走，但是我要看着他们安全的离开这里。嗯，飘逸哥，飘逸，飘逸哥，走啊，走啊快走，走走，飘逸哥。哥把朱飘逸给我压下去。是。哈哈哈哈哈哎，来来来来，坐，尝尝这里的牛排。张大帅，柳迎春呢？朱表爷，你关心的是柳迎春，而我关心的。是坐标和密码。你放了柳迎春，我就告诉你坐标和密码。朱飘逸，你还是没明白，你就是这个盘子里的肉，而我，就是这把切肉的刀。你是个人才，可惜太不识时务。这一点，你应该学学马宁儿。不放柳迎春，我什么都不会说。至于马宁儿，我只能够说，人各有志吧。没关系，我让他来教教你。来人，把朱飘逸给我压下去，让马宁儿好好教教他。是。坐标、密码，其实我早就已经知道了。待会儿再好好跟你聊。大帅，坐标、密码交代了吗？回大帅。交代了。好，陆航东，在，召集部队，明天一早出发。是。马宁儿，你来带路。是。
进去，快！你来看。带几个人赶紧进去查查，是，你们几个跟我走。现在的兵力是咱们的三倍，咱们怎么办？在他们赶到之前，迅速给我抢到黄金。你亲自去。是。三班，来。朱飘逸那小子把山都给炸了！什么？报告，冲我们来的是杨兴的北伐军！他娘的！大帅，别冲动啊！大帅，他们的兵力比咱们多太多了，你们先撤啊！撤！
吧，撤吧。你终于醒过来了，来，啊，你是朱飘逸吧？是。请问杨将军呢？我们杨将军不在，如果你想要见他的话，我倒是可以安排。但是我觉得你现在应该好好休息一下。我没事。可我想找一个人。刚才山洞爆炸的时候，他和我在一起。我们已经仔细检查过了，现在活着的人只有你一个。安静一下，安静一下。我们国术馆的宗旨是精武强身，传承国粹。我们以武会友，增进交流，一向遵守公平、公正、安全的原则。好，我下面宣布，国术大赛正式开始。有请。第一列出队的二位选手，我宣布，国术大赛正式开始。下一组出场的是陈如风，对战的是金刚。如风，别紧张，打出你自己的节奏。嗯。比赛开始我宣布，本场比赛获胜的是陈如风。
打得好。最后那一招太帅气了。<笑>下面出场的是马宁儿，对五十林。我希望你再考虑一下，不要再来纠缠我。如果你想要跟我交战，就到擂台上去。总体来说，这场比赛打得很好，只是我发现你有两处失误。哪两处？第一，有手转攻的时候，你太过于着急，暴露了自己的目的。第二，该防守的时候，你选择了进攻。可是飘逸，我已经忘记了哪几招了。没关系，我还记得当时的招数。来，我们试试。好。哦，我知道了。现在你攻我守。好。真是不打不知道，原来问题出在这儿。还好对方缺乏经验，没有抓住你的失误。如果对方是高手的话，结果就不一样了。所以如风，下一场你要记住，该沉住气的时候，就一定要沉住气。嗯，谢谢你啊，飘逸。比赛开始。陈如风，获胜！我宣布，马宁儿获胜。这一局，马宁儿获胜。马上就到了我们国术大赛重中之重的总决赛，下面有请陈如风、马宁儿，请双方上场。我上，加油。
Veja!我宣布，国术大赛的第一名是马宁儿。好了好了，大家安静一下。还有一个事情要宣布，我正式邀请马宁儿先生担任我们国术馆的武术总教练。万众瞩目的日本空手道高手河内京。挑战国术馆总教练，全国国术大赛第一名，马宁儿的比赛，现在正式开始。
我虽然说不太喜欢马明儿的为人，但这毕竟是中国人和日本人的比赛。虽然看来这河内经不怎么样，但却是招招致命啊！条一，你怎么看？我的话他根本没有听进去，怎么可以用硬碰硬的方法？刘会长啊，您跟朱飘逸不是一起的吗？您怎么早早就到了？他到现在还没来？他不会是因为怯战故意拖延比赛时间吧？我丑话说在前头啊，他要是迟到的话，那可算输。飘逸怎么会怯战？他一定是被什么事情耽误了。你放心，他不会迟到的。好。安静一下，安静一下，我说个事儿啊。本场比赛是由朱飘逸先生主动发挑战给日本河内京先生的，可是他本人现在还没到。咱们凡事得讲个规矩，讲规矩就得按规矩办，离比赛开始还不到一分钟。如果他迟到，将会算输。我现在开始倒计时，十、九、八、七、六、五、四、三，等等，我来了。既然朱师傅已经到，那我宣布，比赛开始。
。此局比赛，主票已获胜。马宁儿，你来了。对，你没有想到吧？什么事情？我是来杀你的。<笑>杀我？为什么？因为我最讨厌别人利用我。第一次，你们利用我，来敲诈大河沙场和罗氏药业的股份。第二次，你们利用我的失败，来达到宣传空手道的目的。这些都是你的主意，所以我要你付出代价。你杀得了我吗？现在，我杀你跟捏死一只蚂蚁有什么区别？年轻人，你太天真了活不了多久了，把他扔出去。河内，加强巡逻，我不希望这样的事情再发生。嗨。啊已经不行了，你们把他拖出去吧。嗨。
灵儿，灵儿，你醒一醒，灵儿。飘雨，是我，我来晚了，你没来晚，你没有，这都是我的报应，我曾经非常的恨你，但我现在。最恨的人是我自己。我害了那么多的人，不要说这些，我没法原谅我。飘逸，你可回来了！宫崎带着人把迎春抓走了，说是要拿账本去黑龙会换人
我去会会朱飘逸，回来再收拾他柳迎春呢？哎哎哎！你你你别动啊！朱飘逸，我曾经说过，我们做不了朋友，就是敌人。我也曾经说过，是朋友是敌人，选择在你，不在我。看来你比马宁儿还要固执，那么你死的会比他更惨。我知道你出身于没落军人家庭，你口口声声地说，是为了什么大日本帝国主义的利益。其实你们这种人，挑起国家矛盾，不惜发动战争，无非是借机重拾你们所谓的军人荣耀罢了。可为了这一己虚荣，你们还要害多少人？我告诉你，我们中国人是不可战胜的。既然你们承认我们中国是你们的老师，那你们就应当懂得如何尊敬你们的老师。朱飘逸，我承认，是我说的。你冷静点，不要乱来啊！都别过来啊！走！哎，别过来！再过来打死了！别过来！都别走！别过来啊！别过来！别过来呀、啊！飘逸，别过来！
你再过来，再过来，我打死他！我现在，我现在要打死他，打死他！宁春，你没事吧？哼，啊，这个民族的败类！啊，没事吧？我没事。小姨，此地不宜久留，如风，快离开这儿。哦，走，小姨，先走吧。走。好，我们回去再说。嗯。快走，走吧。小野，杨兴将军让我务必转告你，革命洪流已成滔滔奔涌之势，切望你能够为国为民再立新功。振兴中华武术之威乃飘逸己任，将军教诲，飘逸定会谨记奉行。上海国术馆新任总教练陈如风，<笑>你对革命打算立何新功啊？别拿我开涮了，眼前啊，留守上海就是贡献了，我那点本事你可是最清楚的。总之啊，我就一句话，你指到哪里，我陈如风就打到哪里。<笑>言必行，行必果。哎，我什么时候试验过？好，保重，保重，记得常回来。好，再见。嗯，再见。